ஹாய் கைஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் அதை பற்றி தான் நான் பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க மறக்காமல் பெல் ஐக்கானையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க சரி ஓகே வாங்க நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் எங்கள் தம்பனையிலையும் டைட்டிலையும் பார்த்து உங்களுக்கு ரெண்டு விஷயம் தோணும் ஒரு ஒரு வித மக்கள் வந்து என்ன நினச்சிருப்பீங்க என்னடா அது லூசுத்தனமாக இருக்குது அப்படின்னு நினச்சிருப்பீங்க இன்னொரு இது சரி என்ன தான் சொல்கிறோம் பார்ப்போமே அப்படின்னு வந்திருப்பீங்க சரி வாங்க நம்ம டாப்பிக்குள்ளே போகலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன ஏன் ஹேண்ட் சானிடைஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹேண்ட் சானிடைசர் வந்து எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு ஜென்ரலாகவே இது வந்து இந்த மாதிரி ஃப்ளூ வைரஸ் இந்த மாதிரி விஷயங்கள் இல்லை ஏதோ ஃபீவர் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கிறனால நம்ம அதை ஜெம்ஸை கில் பண்ணுறதுக்காக நம்ம தான் மோஸ்ட்லி ப்ராப்ளி இதை யூஸ் பண்ணுறோம் சரி இந்த ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுறதுனால என்னென்ன பெனிஃபிட் இருக்குன்னு முதல்ல பார்ப்போம் ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஜெம்ஸை வந்து ஸ்ப்ரெட் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு தடுக்குது ஸ்டடிஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சில் ஒருத்தர் வந்து ஒழுங்காக வந்து கையை கழுவுறது இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் எழுபது சதவீதமான மக்கள் வந்து சோப்பு வந்து பயன்படுத்துறது இல்லை சரியாக வந்து கைகளை வந்து வாஷ் பண்ணுறது இல்லை அப்படின்னு ஸ்டடிஸ் வந்து சொல்லுது அதாவது என்ன பெனிஃபிட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஹைஜீன் அதாவது க்ளீனினஸை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணுது ஹெல்த்தும் வந்து நல்லா அதிகம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இன்னொரு ரிப்போர்ட் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஸ்கூல்ஸில் வந்து ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணுறதுனால ஹைஜீன் அதாவது க்ளீனினஸ் வந்து ப்ராப்பராக மெயின்டைன் ஆகுது அப்படின்னு ஒரு ஸ்டடி சொல்லுது மூணாவது பெனிஃபிட் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேஸ்ட்டு வந்து ரெடியூஸ் பண்ணுது எல்லாருக்குமே இந்த பழக்கம் இருக்கும் ஏதாவது பாத்ரூமோ இல்லை ரெஸ்ட்ரூம் ஏதாவது போனீங்கன்னா சில பேர் வந்து ஹேண்ட் டவர் அதாவது பேப்பர் டவர்னு சொல்லக்கூடிய அதை வச்சு டோர்லாம் திறப்பாங்க இது பண்ணுவாங்க ஏன் சொன்னால் ஜேம்ஸை வந்து என்ட்ராகாமல் இருக்கிறதுக்காக தடுக்கிறதுக்காக நல்ல விஷயம் தான் ஹேண்ட் சானிடைசர் எப்போ யூஸ் பண்ணணும் முதல் தெரிஞ்சுக்கணும் ஹேண்ட் சானிடைசர் அழுக்காக இருக்கும்போது அதாவது கைகள் வந்து அழுக்காக இருக்கும்போது ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணக்கூடாதுங்க நம்ம நார்மலாக என்ன நினச்சிருக்கோம் ஹேண்ட் சானிடைசர் வந்து கை வந்து சுத்தப்படுத்துது ஸோ நம்ம கை அழுக்காக இருந்துச்சுனா நம்ம வாட்டர் வந்து இது பண்ணாமல் ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இது தப்புங்க சானிடைசர் வந்து கைகள் சுத்தப்படுத்துறதுக்காக இல்லை அது மட்டும் இல்லாமல் பேக்டீரியா வந்து கீழ் பண்ணுறதுக்காக தான் கையில் ஏதாவது பேக்டீரியா இல்லை ஏதாவது வைரஸ் வந்து இல்லை ஜேர்ம்ஸ் வந்து கையில் ப்ரெசென்ட் பண்ணிடுச்சுன்னா அதை வந்து கீழ் பண்ணுறதுக்காக தான் ஹேண்ட் சானிடைசர் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க எவ்வளோ அமௌண்ட் அதாவது எவ்வளோ குவான்டிட்டி வந்து யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது இருக்குது கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க நிறைய யூஸ் பண்ணுறவங்க இருக்காங்க இதில் எது எஃபெக்டிவான வேணு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது மீடியமாக யூஸ் பண்ணுறதுங்க கரெக்டான அமௌண்ட்டு ரொம்ப கம்மியாக யூஸ் பண்ணாலும் எந்த ஒரு என்ன சொல்லுது பெனிஃபிட்டுமே இல்லை அதே மாதிரி அதிகமாக யூஸ் பண்ணாலும் அது வந்து என்ன சொல்லுது வேஸ்ட் பண்ணுறது தாங்க ஆகுது ஸோ மாட்ரேட்டாக யூஸ் பண்ணுறது தான் ஆகுது அதுவும் இல்லாமல் மேக்ஸிமம் வந்து எல்லோரும் பேக்ஸாக என்ன சொல்கிறது பாம் மட்டும்தான் வந்து இது பண்ணுறாங்க பேக் சைட் அதாவது ஃபோர் ஃப்ரண்ட் அந்த ஃபிங்கரை வந்து இது பண்ணுறதே எல்லாம் மறந்துடுறாங்க ஸோ அதாவது ஃப்ரண்ட் சர்ஃபேஸையும் கிளீன் பண்ணுறதுக்கு மறக்காமல் இது பண்ணணும் மூணாவது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நல்லா வந்து ரப் பண்ணுங்க சும்மா ச சாதாரணமாக லைட்டாக அப்படி தேய்ச்சி விட்டு இது பண்ணுறது இல்லைங்க அது வந்து அப்படியே இதாக இருக்கும் அது நல்லா தேய்ச்சி நல்லா ஒரு ஃபுல்லாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணி அதை ட்ரை ஆகிற வரைக்கும் நம்ம ஹேண்ட்ஸை வந்து ரப் பண்ணணும் அது எல்லா இடத்துலையும் ஸ்ப்ரெட் ஆகி ஜேம்ஸோட கான்டாக்ட் பண்ணி அது வந்து கீழ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப எஃபெக்டிவாக இருக்கும் இதோட ஹிஸ்ட்ரியை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் எதுக்காக இது கண்டுபிடிச்சாங்க எதனால் அப்படிங்கிற ரீசனை வந்து தெரிஞ்சுப்போம் மேலே பேக் இன் நைன்டீன் சிக்ஸ்டிஸ் அந்த ரேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா ஹேண்ட் சானிடைசர் வந்து ஆக்சுவலாக கண்டுபிடிச்சாங்க எதுக்காக கண்டுபிடிச்சா அப்படின்னா இந்த மெடிக்கல் ஃபீல்டில் ஒர்க் பண்ணுறாங்க பார்த்திங்களா அவங்களுக்காக தாங்க இது வந்து மெயினாக கண்டுபிடிச்சாங்க இல்லை பார்க்குறவங்க வந்து எப்போதும் அவங்க கைகளில் இந்த சுற்றி இந்த கிருமிகள் இருக்கும் ஏன்னா நோயாளிகள் வந்துட்டு போயிட்டு இருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படிங்கிறனால அவங்க கையை சுத்தமாக வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் ஹேண்ட் சானிடைசர் வந்து மெயினாக கண்டுபிடிச்சதுக்காக பர்பஸே அது தாங்க வேலை பார்க்குறவங்க இல்லை ஸ்டாஃப்ஸோ இல்லை பேஷண்ட்டாக இருக்கணும் ஒரு பேஷண்ட்டு இன்னொரு பேஷண்ட்டுக்கு இந்த இது ஸ்ப்ரெட் ஆகக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துக்காக தான் இதை வந்து கண்டுபிடிச்சாங்க வேலை பார்க்குற டாக்டர்ஸாக இருக்கும் சரி நர்ஸாக இருக்கட்டும் எப்பவுமே ரொம்ப பரபரப்பாக இருப்பாங்க ஏன் பிகாஸ் எந்த நேரத்தில் எந்த எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் இருக்குன்னு தெரியாது ஸோ அவங்க ஆக்டிவிட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ரொம்ப ரஷ்டாக தான் இருக்கும் ஸோ அந்த நேரத்தில் நீங்கள
இன்கிரீடியன்ஸ் இருக்கும் அந்த இன்கிரீடியன்ஸ்ல என்னென்ன இது வந்து லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க அதுல கண்டிப்பா வந்து ஏதாவது ஆல்கஹால் வந்து மிக்ஸ் பண்ணிருப்பாங்க இதுல ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணலன்னா கூட இன்னும் சில ஹேண்ட் சானிடைஸ் யூஸ் இருக்காங்க இவர் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்க அதுல ஆல்கஹால் வந்து யூஸ் பண்றது இல்லை அப்படி இல்லைன்னா கூட அதுல வந்து வேற ஒரு காம்பவுண்ட் அதாவது ஆன்டிபயோட்டிக் காம்பவுண்ட் அப்படி சொல்லக்கூடிய ட்ரைக்ளோசன் இல்ல ட்ரைக்ளோரோ கார்பன் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கலையும் மிக்ஸ் பண்றாங்க சோப்பார் சரி இல்ல டூத் பேஸ்ட் இந்த மாதிரி இதுல கூட அதுவும் மிக்ஸ் பண்றாங்க வந்து எப்படி லேபிள் பண்ணிப்பாங்கன்னா ஆன்டி பாக்டீரியல் இல்ல ஆன்டி மைக்ரோபியல் இல்ல ஆன்டி செப்டிக் இந்த மாதிரி இதுல தான் லேபிள் பண்ணுவாங்க நிறைய கெமிக்கல்ஸ் ஆட் பண்றாங்க மோஸ்ட்லி ஃப்ராக்ரன்ஸ்க்காக எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஃப்ளேவர் வந்து கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணுவாங்க அந்த ஃப்ளேவர் வரதுக்காக கண்டிப்பாக வந்து ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் கண்டிப்பாக ஆட் பண்ணுவாங்க மோஸ்ட் ப்ராபர்லி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிந்தட்டிக் ஃபேக்ரன்ஸ்க்கு எது இருக்குன்னா ஸ்ராத்லைட்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கெமிக்கல் தான் இதில் வந்து மோஸ்ட் ப்ராபர்லி ஆட் பண்ணுவாங்க அப்படி இல்லைனா வந்து பேராபன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இந்த ஸ்கின் ப்ராடக்ட்ஸ்லாம் கூட இது வந்து ஆட் பண்ணியிருப்பாங்க கெமிக்கல்ஸ்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகும்போது தர் கண்டிப்பாக ஏதோ ஒரு ரியாக்ஷன் வந்து ஏற்படுத்தும் பண்ணால் யாரும் தெரியாது ஆனால் மோஸ்ட் ப்ராபர்லி ஆஃப் ஆனால் நம்ம அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுறதுனால ஸோ இது வந்து சைட் எஃபெக்ட் இருந்து ஏற்படுத்துறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு அதில் ஃபர்ஸ்ட் டேஞ்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆன்டிபயோட்டிக் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்படின்னு தான் ஒன்றும் இல்லைங்க அதாவது நம்ம பாடிக்கு இம்யூன் சிஸ்டம்னு இருக்கு அது என்ன ஏதாவது ஒரு டிசீஸ் இல்லை ஏதாவது ஒரு வைரஸ் வந்து நம்ம பாடி இன்ட்ரி ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணி இந்த பாக்டீரியாவோ இல்லை இந்த ஜேம்ஸை வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காகவே இது கில் பண்ணிடும் சானிடைசர்ஸ் இந்த ஹேண்டில் யூஸ் பண்ணுறதுனால இந்த கையில் உள்ள அந்த செல்ஸ்லாம் வந்து டேமேஜ் ஆகுது வாய்ப்புகள் இருக்கு ஸோ இதனால் வந்து இந்த ஜேம்ஸ் மட்டும் கில் ஆகலாம செல்ஸும் கில் ஆகுது ஸோ இதனால் வந்து இன்னும் பாக்டீரியா வந்து இன்னும் ஈஸியாக வந்து நம்ம பாடிக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகிடும் அதில் வந்து ஒரு ஸ்டடி வந்து பண்ணாங்க அதில் என்ன நார்மலாக இந்த இது இந்த ஹேண்ட் சானிடைசர் வந்து அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறாங்களே அவங்க வந்து நார்மல் இல்ல இருக்கவங்களுக்கும் சிக்ஸ் டைம்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு அதிக ரிஸ்க் இருக்கு ஏன்னா அவங்க அதிகமா யூஸ் பண்றதுனால ஹேண்ட்ஸ்ல வந்து இது வந்து கம்மி ஆயிடும் ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து கம்மி ஆயிடும் ஸோ வந்து ஜேம்ஸ் எல்லாம் வந்து ஈஸியா என்ட்ரு ஆயிடும் இதனால வந்து அவங்களுக்கு ஈஸியா வந்து டிசீஸால இன்ஃபெக்ட் ஆகிடுவாங்க அது பாதிப்பு என்ன பாத்தீங்கன்னா வீக்கர் இம்யூன் சிஸ்டம் அதாவது நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து வீக்கர் ஆகிடும் இது யூஸ் பண்றதுனால இம்யூன் சிஸ்டம் வந்து பாதிக்கப்படுது ஸோ உள்ள ஹேண்ட் சானிடைசர் வந்து ட்ரைக்ளோசம் தான் வந்து மோஸ்ட் ப்ராபர்லி யூஸ் பண்றாங்க ஸோ இந்த ஸ்டடிஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா இந்த ட்ரைக்ளோசன் யூஸ் பண்ணுறனால நம்மளோட இம்யூன் சிஸ்டம் அதாவது நோய் எதிர்ப்பு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி வந்து கம்மி ஆகுது அப்படின்னு ஸ்டடிஸ் வந்து சொல்லுது அதிகமாக யார் பாதிக்கப்படுறா அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில்ட்ரன்ஸும் டீனேஜர்ஸும் தான் அதிகமாக பாதிக்கப்படுறாங்க இருக்கும் இந்த சிக் அதாவது ஃபீவர் இதெல்லாம் வராமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் நம்ம ஹேண்ட் சானிடைசர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் ஆனால் அது யூஸ் பண்ணுறதுனால நம்ம இம்யூன் சிஸ்டம் கம்மியாகிறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து சிக் ஆகிடுறோம் மூணாவது எஃபெக்ட் என்னது பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோன் டிஸ்ட்ரப்ஷன் இந்த ட்ரைக்ளோசன் யூஸ் பண்ணுறதுனால இன்னொரு பாதிப்பையும் ஏற்படுத்துது அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹார்மோன் ப்ராப்ளம்ஸை தான் இது வந்து ஏற்படுத்துது இந்த ஹார்மோன் சேஞ்சஸ்னால நம்ம பாடியிலையும் நிறைய மாற்றங்கள் வந்து ஏற்படுத்துது அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஸ்கின்னாக இருந்தாலும் சரி இல்லை டேமேஜ் ஸ்கின் இல்லைன்னா ஆக்சிலேட்டட் ஏஜிங் ட்ரை ஸ்கின்னா எல்லாருக்கும் தெரியும் ஸ்கின் வந்து ரொம்பவே ட்ரை ஆகிடும் சொன்ன மாதிரி இதில் வந்து ஆல்கஹால் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க ஐசோ ப்ரோப்பைல் எத்தனால் எந்த ப்ரோப்பனால் இந்த மாதிரி ஆல்கஹால் யூஸ் பண்ணுறதுனால வந்து நம்ம ஸ்கின் வந்து ட்ரை ஆகிடுது வந்து இரிட்டேஷனோ இல்லை என்ன சொல்கிறது செல்ஸ் வந்து டீஹைட்ரேட் ஆகுதோ இல்லை வேற ஏதாவது கான்டாக்ட் ஆஃப் ரிஸ்க் வந்து அதிகமாகிறதுக்கும் சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா டேமேஜ் ஸ்கின் இந்த இது யூஸ் பண்ண அந்த ஆல்கஹால்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால அதாவது ஸ்கின் செல்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகுது அடுத்தது என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிலேட்டட் ஏஜிங் அதாவது ஒன்றும் இல்லைங்க இந்த இதெல்லாம் எஃபெக்ட் என்ன பண்ணுதுன்னா கடைசியில் நம்ம வந்து நம்ம மூஞ்சிலையோ இல்லை பாடிஸ்லேயோ வந்து விரிங்கிள்ஸ் அதாவது லைன்ஸ் வந்து அதாவது வயசை வந்து இன்னும் அதிகப்படுத்துது கூடிய சீக்கிரமே நீங்கள் வந்து இன்னும் வயசாகிடுவீங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் லாஸ்ட் ஒன் என்ன சொல்லிட்டீங்கன்னா இது வந்து எஃப்டி வந்து என்ன சொல்லுது அதாவது எஃப்டி என்ன ஒன்றும் இல்லைங்க ஃபுட் அண்ட் ட்ரக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இது வந்து யூஸில் இருக்கிற ஒரு பெரிய மிகப்பெரிய ஒரு ஆ
அந்த மாதிரிலாம் ரொம்பவே கேர்ஃபுல்லாக இருங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறாங்க இதை யூஸ் பண்ண இது பண்ணிவிட்டு போய்ட்டு கேஸோ இல்லை ஸ்டவ்வோ வந்து இது பண்ணுறாங்க அது பார்த்திங்கன்னா டக்குன்னு இது வந்து பற்றிக்கிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஏன்னா இது ஃப்ளேம் மூமெண்ட்றனால ஸோ அது வந்து ட்ரை ஆகிறதுக்கும் இல்லை வாஷ் பண்ணிவிட்டு போய் அந்த மாதிரி சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ்லாம் வந்து பார்த்துக்குங்க ஹேண்ட் சானிடைசர் யூஸ் பண்ணிட்டு டக்குன்னு வந்து ஸ்மோக் பண்ணுறாங்க சிகரெட் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க அது வந்து டக்குன்னு கேட்ச் ஃபயர் வந்து கேட்ச் ஆகிறதுக்கு வந்து சான்சஸ் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி சேஃப்டி ப்ரிகாஷன்ஸ்லாம் ரொம்பவே இது பண்ணுங்க இந்த வீடியோ ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த இந்த வீடியோவை எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே போல் எங்கள் சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ பாய் பாய்